Ada 24-7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations. And we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and HESI exams. View, study and prepare anytime and anywhere now government job in your pocket. Hi friends and welcome to Other Duper 7. You are watching the Hindu Editorial Analysis and I am Saurabh Day. So guys, I was just asking you ki kitne kitne log kaha kaha kaun kaun se state se hai. So dekhi mujhe baut achcha laga ki you know people are here, people are watching this show, people are watching Other Duper 7 from all over the country and that's why it will be apt if I say good evening India. Now guys, dekho, aaj jo hai, do bohat hi interesting articles hai. Today we shall discuss two environmental articles, jo ki aapke exam point of view se behad important hai. Because most of the cases, mene ye cheez dekhi hai, mene ye notice kiya hai. Phir bhalai wo SBI hai ho, ya IBPS ho, aapko PO ki pre-exams mein hamesha jo hai, jo re-arrangement milega ya jo close test milega, wo environmental hi hota hai. To ye dono articles hamare aaj behad and bohat important hai. Uske saath saath, we have also got the head lines of the hour jo ki bahut interesting hai aur current affair point of view se aapko ye bahut mark la sakte hain saath hi mein we'll also learn some new exquisite vocabulary words jo ki aapki vocabulary ko aur badhiya se polish karenge and we'll have lots of fun in the vocab quiz as well so first of all let's take a look at the headlines of the hour ओके तो देखो पहली जो हेडलाइन है वो है सन फार्मा एंड सैमसंग बायोलॉजिस्ट इंक यूएस डॉलर ओके 55 मिलियन डॉलर इंपैक्ट तो देखा जाए भाई सन फार्मा और सैमसंग बायोलॉजिस्ट इंक के बीच में जो है सॉरी सैमसंग बायोलॉजिस्ट में क्या हुआ है इनके बीच में 5.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक पैक साइन हुआ है आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके then 18 uh, 18760 dengue cases reported in the country and the highest is there in kerala bhaiya machhar bahut zyada khatarnak ho chuke hain to bhale hi dekhan mein chote lage lekin ghav kade gambhir so you know mosquitoes have got really very dangerous because 18760 dengue cases have been reported in the country and the highest has been reported in kerala well you know please take care because you know if you don't take care of yourself to kaise banenge aap bank po ya fir whatever you want to become Next point is Sri Lanka's worst ever dengue outbreak kills 225. I just don't know. Asa kyo ho raha hai, lekin lagt asa raha hai mujhe ki South India ke side mein jitna zada kuch aise particular areas hai. Saathi mein agar hum dekhe, South India se thoda sa aage kar dekha jaye, to Sri Lanka aata hai, to dengue kuch zada hi asar dekha raha hai in kuch ilako par. And Sri Lanka has the worst ever dengue outbreak which actually killed 225 people. Now, North Korean missiles range is estimated to be more than 2500 kilometers says Japan. So Japan specialist is saying that North Korea has launched a missile basically 
टेस्ट किया था उसका जो रेंज है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर से ज्यादा है इनफैक्ट ये तो शायद कुछ ऐसा है जो हमारे बगल में जो पाकिस्तान है उसकी भी इतनी काबिलियत नहीं है एनी वे सो स्वराज इंडिया अपॉइंट्स न्यू प्रेसिडेंट फॉर इट्स दिल्ली यूनिट वैसे स्वराज इंडिया जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है इट्स एक्चुअली यू नो हेड बाय योगेंद्र यादव फॉर्मर आप मेंबर योगेंद्र यादव ये उनकी पार्टी है स्वराज इंडिया और इसने क्या किया है इसने अपनी पार्टी के दिल्ली यूनिट के लिए नए प्रेजिडेंट को चूज कर लिया है आप देखो क्या है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको सबसे नीचे रखा गया है नाउ गाइज लेट्स टेक अ लुक एट टूडेज फर्स्ट आर्टिकल एंड आई होप कि आप लोगों को मजा भी आएगा ओके लथिंग लर्न फ्रॉम हिस्ट्री वैसे हिस्ट्री एक ऐसी क्लास होती है जहां पर नॉलेज कम और नींद ज्यादा आती थी राइट right? लेकिन देखा जाए तो यहां पर हम हिस्ट्री वाली क्लास की बात नहीं कर रहे हैं यहां हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ईडियम से कि पास्ट एक्शन से भी व्हेन यू डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट एक्शंस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू टेल ओवर हियर जब आप पास्ट एक्शन से कुछ नहीं सीखते हैं तो यहां पर हम ये कहते हैं कि नथिंग लर्न फ्रॉम हिस्ट्री नाउ गाइज लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर ओके सिंस इंडिपेंडेंस बिटवीन 25 एंड 60 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड अपरूटेड फॉर इंडियाज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अब देखा जाएगा इस तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है क्योंकि अब तक अगर हम देखें आजादी से अब तक तकरीबन कह सकते हैं आप ढाई करोड़ से छह करोड़ के बीच की जो आबादी है उसको अपने उनको अपने घरों से उजाड़ दिया गया है हमारे हमारे आजाद भारत में तकरीबन ढाई करोड़ से छह करोड़ तक के लोगों के घर उजाड़ दिए गए हैं ताकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बन सके हमारी कंट्री में यू नो सो हैव इट इज समथिंग दैट्स रियली वेरी स्लैड रियली वेरी सैड बिकॉज सिंस इंडिपेंडेंस बिटवीन ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटी मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लोज डिस्प्लेस दे हैव बीन रिमूव दे हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम फॉर इंडिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ओके आगे समझते हैं मोस्ट एंड अप लिविंग इन एप्सिमल एंडलेस पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन अब ऑब्वियस है कि अचानक से अगर आप किसी का घर उजाड़ दोगे तो उसका सब कुछ सारा संसार जो है एकदम बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए देखा जाए तो इन ढाई से छह करोड़ के बीच के जो लोग थे जिनको कि इनके घरों से उजाड़ दिया गया था भाई देखा जाए तो ये उसके बाद उजड़ने के बाद ये जो जिंदगी बिताते हैं वो बहुत ज्यादा बिल्कुल गरीबी में एकदम बहुत ही गहरी गरीबी की वजह ऐसी गरीबी जो कभी खत्म ही नहीं होती है ये उस तरह की जिंदगी बिताने लगते हैं इनफैक्ट पीपल हु गेट डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट दे एंड अप living a uh, life of endless poverty and deprivation okay that we do not even know the exact number of those affected in a country that prizes bureaucratic record keeping is a clear indication of the callous cruel disregard we have for these lives ab dekha jaye to hum bhi yahan par estimate laga rahe hain कि शायद जो संख्या है जिनों का घर उजड़ गया था वो ढाई करोड़ से छह करोड़ के बीच में है तो एक ऐसा देश जो कि बाबूगिरी में कुछ ज्यादा ही बिलीव रखता है बाबूगिरी के रिकॉर्ड कीपिंग में कुछ ज्यादा ही बिलीव रखता है ऐसे देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घर उजड़ जाए और इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हो तो यह सच में बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है गाइस इन आर नेशन ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड्स हैव गॉट यू नो दे आर गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस एंड इवन इन आर कंट्री वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल हु गॉट डिस्प्लेस्ड ड्यू टू सच ड्यू टू वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एंड दिस इज नथिंग बट एन एक्सट्रीमली कैलस एटीट्यूड ऑन द रिकॉर्ड ऑन द ऑन द यू नो पार्ट ऑफ आर ब्यूरोक्रेसी आई होप गाइस कि अब तक दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा अब आगे भी हम लोग बैठाते हैं Now, disregarding years of sustained non-violent protest and an iconic mass movement that drew national and global attention, the Narmada Control Authority decided on June 17, 2017, to raise the height of the Sardar Sarovar Dam to its full height by ordering the closure of 30 gates. अब देखा जाए भाई तो in fact बहुत सालों से बहुत सालों से कह सकते हैं आप बहुत ही शांति प्रिय तरीके से देखा जाए तो प्रोटेस्ट हो रहा था एक पर्टिकुलर चीज का और वो चीज ये थी कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का जो फैसला था कि सरदार सरोवर डैम में बेसिकली जो पानी की मात्रा है वो उस एकदम फुल कर दी जाए इस बात का बहुत तगड़ा विरोध हुआ पूरे देश में भी राष्ट्रीय लेवल पे विरोध हुआ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विरोध हुआ लेकिन वो सभी विरोध बहुत ही शांतिप्रिय किस्म के था तब भी एकदम उसको जो है एकदम सालों के विरोध को पैरों के तले कुचलते हुए 17 जून को फैसला दिया गया है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का और वो फैसला ये है कि सरदार सरोवर डैम को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और पानी को 
पूरे 30 गेट्स को बंद करके उसके सबसे उच्चतर लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा नो गाइज एब्सोल्युटली शोइंग एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर द नेशनल इंटरेस्ट नर्मदा एंड आल्सो फॉर द इयर्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट यू नो और पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट द नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी हैज फाइनली डिसाइडेड ऑन जून 17 टू रेज टू इंक्रीज द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम टू इट्स फुल हाइट बाय ऑर्डरिंग द क्लोजर ऑफ 30 गेट्स नाउ गाइस आई होप कि आप अब तक समझ सकते हैं कि नो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड सो फार हाउ सैड इज दिस ओवर हियर now it was announced on in a time with the arrival of the monsoon and once the time it once the dam is at its full height it will submerge one town and at least 176 villages displace close to 20000 families flood productive agricultural land and destroy hundreds of acres of biodiverse forest ab dekha jaye bhai ye faisla जो लिया गया है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का आई जस्ट डोंट नो उन्होंने किस दिमाग से और किस बददिमागी से यह फैसला लिया यह फैसला आया भी उस वक्त जब मॉनसून स्टार्ट हो रहा है और उनके इस फैसले की वजह से इतना ज्यादा बाढ़ आएगा कि तकरीबन एक पूरा टाउन एक गांव और बीस हजार तक की फैमिलियां उजड़ जाएंगी और सिर्फ इंसानों को ही दिक्कत नहीं होगी बल्कि जो बायोडाइवर्स फॉरेस्ट है यानी कि ऐसे फॉरेस्ट ऐसे जंगल जहां की बहुत ही घनी आबादी है जीव जंतुओं की वो सब पानी के नीचे चला जाएगा और साथ ही में ऐसे ऐसे जमीने जो कि बेहद उपजाऊ है वो सब बाढ़ में फंस जाएगा यू नो सप्स दिस पर्टिकुलर डिसीजन हैज बीन टेकन एट अ टाइम uh when when it's the onset of monsoon and this is such an ill time decision that this will cause displacement of 20000 families because of flooding of one town and 176 villages and not only humans but also the animals will get affected as it will also flood biodiverse forest and it will also destroy agriculturally productive land so i hope guys कि अब तक मैंने आपको जितना समझाया है ये आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ गया है और अगर बैठ गया है तो आप जरूर लिखिए बैठ गया सर नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन एंड हेयर इट इज फॉर यू सो सिंस इंडिपेंडेंस बिटवीन 25 एंड 60 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स एंड अप फॉर इंडिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नाउ गाइज वट इज द करेक्ट आंसर कंसिडरिंग द पर्टिकुलर स्टेटमेंट योर टाइम स्टार्ट नाउ थर्टी सेकेंड गाइज हरिया Twenty seconds more, guys. Hurry up. Okay, last ten seconds, guys. Hurry up. देखो, I want everyone to excel. Five seconds रह गए. सब जवाब दो. Now, well, see, it's my turn to give you the answer. Well, see, question number one was: Since independence, between 25 and 60 million people have been displaced from their homes and uprooted for India's development projects. Now, option one is: Most end up living in abysmal poverty and deprivation, and we do not even know the exact number of the people of those affected. Option two says: Most end up living in abysmal poverty and fulfillment. but we do not even know the exact numbers of those affected option 3 says most end up living in luxury and deprivation and we do not even know the exact numbers of those affected option 4 says most end up living in abysmal poverty and deprivation but we know the exact numbers of those affected and option number 5 says most end up dying in abysmal luxury and deprivation and we do not know the exact numbers of those affected and the time to take the look at the correct answer and the correct answer is well it's option number 1 guys option number 1 jo hai jo ki yahan diya hua hai ye bilkul sahi tarike se jo diya gaya tha slide mein wo aapko show karta hai and all the others are wrong all those of you who chose option number 1 you get the correct answer and with this your score goes up to 1 on 1 for sure wo sabhi log jinhone just abhi join kiya hai i hope ki aapka score aage jaake badh jayega now next part please well prominence or promoters of this particular dam project argue that someone else's sacrifice is essential for their development to wo log jo is particular dam ko promote kar rahe hain is so called developmental project ko support kar rahe hain jisme 20000 family ya ujad jayengi unka ye kehna hai ki agar unka fayda hona hai to kisi aur ko nuksan to hoga hi hoga 
you know so perhaps the promoters of the so called developmental damned dam you know they argue that someone else's sacrifice is extremely important for their own development now they tout the benefits now see they also try to name a few benefits wo kuch benefits banane ka koshish kar rahe hain particular dam ka is particular facility ke liye kya hai benefit chahiye the dam will generate hydro energy extend irrigation and bring drinking water to the drought affected and arid areas of rajasthan and gujarat उनका ये कहना है जो कि ये प्रमोटर्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के उनका ये मानना है कि इस पर्टिकुलर डैम की वजह से हाइड्रो एनर्जी बनेगी साथ ही में इरिगेशन बढ़ेगा और उसके साथ साथ क्या होगा वो इलाके राजस्थान गुजरात के जो कि सूखे से हमेशा अफेक्टेड रहते हैं उन इलाकों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा now guys the promoters of this particular dam you know they have got some very exciting sort of benefits for example they say that this particular dam will generate hydro energy obviously that's going to give help in electricity and extend irrigation and this will also bring drinking water to those areas those uh, arid areas you know perhaps drought affected areas which are there in rajasthan and gujarat now if we talk about factual things but beyond the hype the facts are in question हम हालांकि जो भी ये सब वो बोल रहे हैं ये सब हवाई हवा बना रहे हो क्योंकि इसमें बस कुछ ये कुछ हवाई है असलियत कुछ नहीं है सो यू नो इट्स ऑल हवा हवाई देर इज नो रियलिटी बिहाइंड दिस बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट्स इकोलॉजिस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव प्रोक्योर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन दैट ब्रिंग्स इन डाउट द क्लेम्स ऑफ द वाटर प्रोविजनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेफ्टी मेड बाय द प्रोजेक्ट देखा जाए भाई तो अलग अलग फैसले गिनाए थे हाइड्रो एनर्जी का फैसला होगा सॉरी उससे फायदा होगा इरिगेशन का फायदा होगा ड्रिंकिंग वाटर आएगा सूखे सूखे और बाढ़ ग्रस्त इलाकों में ये सब जो बड़े बड़े चीजें दिखा रहे थे प्रमोटर्स जो है प्रोपोनेंट जो है उन सबको उन सभी के बेनिफिट्स को उन सभी के फैक्ट्स को फेल करते हुए इकोलॉजिस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड इंजीनियर्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है और उनकी जो रिपोर्ट है उसको देखते हुए ऐसा हरगिज नहीं लग रहा है कि प्रमोटर्स सच में होश में आकर बात कर रहे हैं इन फैक्ट यू नो ऑल द बेनिफिट दैट हैव बीन काउंटेड बाय द प्रमोटर्स बाय द काउंटेड बाय द सो कॉल्ड प्रॉपरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ हाइड्रो एनर्जी एंड एक्सटेंडिंग ऑफ इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू ड्राउट अफेक्टेड एरियाज दे हैव बीन नेगेटेड बाय द डॉक्यूमेंट्स एंड द फैक्ट्स गिवन फॉरवर्ड पुट फॉरवर्ड बाय इकोलॉजिस्ट हाइड्रोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड इंजीनियर्स यू नो इन देयर ओन डॉक्यूमेंटेशन आई होप गाइज कि अब तक वट एवर वी हैव अंडरस्टूड सो फार हैज गॉट परफेक्टली सीटेड इन योर ब्रेन और अगर सीटेड हो चुका है बैठ चुका है तो आप लिख सकते हो सीटेड सर अब आगे समझते हैं नाउ सी चोक्ड विथ सिल्ट सिल्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय डैम्स वर्ल्ड वाइड एंड कंस्टिट्यूट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टू द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम देखा जाए भाई देखो जो सिल्ट होता है ना अब क्या होता है कई बार जब विलेजर्स तैयार नहीं होते हैं उनके नदी से छेड़छाड़ करने के लिए या फिर किसी डैम को तैयार होने के लिए नहीं मानते हैं तो जो आ, बोलते हैं ना कि जब सीधे उंगली से काम नहीं चले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है राइट तो यहां पर वही तरीका होता है तो सिल्टेशन इज अ वे जिससे जो नदी का पानी होता है वो खराब हो जाता है डेट गेट्स पोल्यूटेड यू नो डेट गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड अल्टीमेटली द विलेजर्स हैव टू अग्री फॉर द बिल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डैम सो दैट द वॉटर कैन गेट बैक इन प्रॉपर वॉल्यूम्स ओके now guys what happens you know uh, that siltation this is something that has actually taken help by the promoters of a particular dam when some villagers of a particular area do not agree to the building of a dam so they use siltation jisse jo pani hota hai wo pura kharab ho jata hai us particular ilake ka aur bahut sare alag alag matlab problems bhi hone lagti hai to isse dekha jaye to sath hi mein bahut zyada erosion hota hai soil erosion hota hai bahut nuksan hota hai and ultimately jo gaon wale hote hain jo villagers hote hain unko manna hi padta hai they have to agree For a particular construction of the dam, I hope guys कि इतना आपको दिमाग में बढ़िया से समझ में आ गया होगा और बैड भी गया होगा Now, let's take a look at question number टू and it comes right here for you. So, which of the following is true according to the passage? Now, guys, you got three statements: statement A, B, and C. Which of these is the correct statement? I want all of you to answer. Your time starts now. Thirty seconds. Hurry up. Dipankar I have given 
we are discussing the question that you want right now. Okay, guys, 20 seconds left. Hurry up. Okay, last 10 seconds. Hurry up, guys, quickly. Open your eyes and answer because I think most of you are giving wrong answers right now. Okay, well, now what is this? Now, statement A said, proponents agree that someone else's sacrifice is essential for their development. Okay, so someone else's sacrifice is essential for their development. Is this true, guys? Okay, statement B says, ecologist, hydrologist, economist, and engineers have produced detailed documentation that uh, shadows the claims of the water provisioning. Okay. Now, Sati Me Dekha Jai, C kata hai, siltation is one of the smallest challenges faced by the dams worldwide, you know. Okay, so now, kya lagta hai aapko, yaan par kya sahi jawab hai? What do you think, guys? Well, let's take a look at the correct answer and the correct answer is... Well, it says option 2 over here, but mere khayal se, jo sahi jawab hona chahiye, that should be the one that must contain option A as well. Bilgul. So, statement A or statement B bhi sahi hai, to only A and B hona chahiye tha. I guess this particular slide did not get updated. Well, anyway, koi baat nahi, sabko free mark milta hai is particular question ka, but wo log, jenke dimaag mein only A and B aya tha, they gave the correct answers and they thought about the correct answers. This particular question ke liye sabko milta hai one mark and I hope ki aapka zero score hoga, wo two on two zarur pounds gaya hoga aur jinka khata nahi khula hoga, ab to unka khata khul gaya hoga. Now guys, uh, that was all from my side regarding this particular article. If you want to know more about this article, then use the descriptive PDF link given in the editorial, even in the below the video. Okay, now let's take a look at the next part. In fact, the next article and here it comes. So the Delta Miracle. Now, what is that? Delta, I think I suppose Delta, you will understand. Now, this is a very special sort of a patch of a land that is formed by uh, two rivers or two, three rivers, you know. In fact, Ganga, Brahmaputra Delta, you know, it's the largest in the world. Bilkul. So, it's the biggest Delta in the whole world. And here, we are going to talk about Sundarbans. So, we are going to talk about the largest Delta. We are going to talk about Sundarbans in this particular article. Now, let's take a look. So, fresh evidence of loss of forest cover in the Indian Sundarbans, which represent a third of the largest contiguous or contractual mangrove forest that grows in saline water ecosystem in the world, is a reminder that an accelerated effort is necessary to preserve them. Now, let's see, in the same way, a report has come, in the same way, there are some evidences that we have seen, that we have seen, that we have seen, that the Sundarbans are going to be less than the Sundarbans. ये सुंदरबन के जंगल ये बहुत ही खास हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्चुअल मैनग्रोव है मैनग्रोव एक ऐसा स्पेशल फॉरेस्ट होता है जहां पर उन पेड़ों को जो पानी पहुंचता है वो पहुंचता है नमकीन पानी से बिल्कुल तो देखा जाए मतलब ये वो पानी होता है जो कि फ्रेश वाटर नहीं होता बल्कि उस पानी में नमक होता है और ये जो फॉरेस्ट होता है ये इस प्रकार का फॉरेस्ट होता है जो कि नमकीन पानी से पनपता है सुंदरबन जो है ऐसे इलाके में है जहां पर नमकीन पानी ही है और ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंटिन्यूस मैनग्रोव है लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो पेड़ है जो ये जंगल है सुंदरबन का बड़ा सा जहां लगभग जो दो कंट्रीज में एक्सटेंड कर जाता है इसके पेड़ कम होते जा रहे हैं और इसीलिए हम सबको मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा ताकि ऐसा ना हो नाउ गाइस यू नो वेरी फ्रेश एविडेंस लॉट्स ऑफ uh, evidences uh, have been received of late which clearly show that Sundarban, that the forest cover of Sundarban, you know, is going off and it is getting reduced. Now guys, this is something that seriously must concern us all because Sundarbans, you know what, this is, it represents a, th a third of the largest contiguous or contractual mangrove in the world. Oh, now, mangrove is a very special forest that grows in saline water. It does, it, that means something, a water that contains uh, salt. It's not fresh water, all right? So, mangrove is a very, kind of, very special kind of a forest which grows in saline water. Now, guys, now this is something, it's a very special ecosystem in the world. And now see, 
forest cover is going off from Sundarbans. You know, now this is sub. This is a forest where, which actually extends to two countries. You know, so this is something that is really very serious, and we need to make efforts to make sure that this does not happen. Now, long-term damage to the highly productive mangrove on the Indian side occurred during the colonial era or British era when forests were cut out to facilitate cultivation. अब देखा जाए भाई तो अंग्रेजों के जमाने से ही बहुत नुकसान होता आया है सुंदरबन का पश्चिम बंगाल की तरफ से ठीक है भाई क्योंकि जो अंग्रेजों के जमाने से ही जो है वहां जंगल काट काट के एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा चुका है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वरना पहले सुंदरबन फॉरेस्ट और भी बहुत ज्यादा था यू नो सो परहैप्स वेल सिंस द कॉलोनियन एरा और द ब्रिटिश एरिया द इंडियन साइड स्पेशली द साइड ऑफ द वेस्ट बंगाल यू नो इट हैज सफर्ड अ लॉट इट हैज सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर फ्रॉम द सुंदरबन बिकॉज यू नो सिंस द ब्रिटिश टाइम्स people have uh, cleared out the forest over there people have cut the forest over there for getting agricultural cultivable lands all right now as a recent jadavpur university study has pointed out cultivation as a re- okay cultivation changes climate sorry climate changes appears to be an emerging threat to the entire 10000 square kilometer area that also straddles or covers bangladesh towards their east and sustains millions of people with food water and forest products ab ho sakta hai kuch log aise lage ki sir sundarban itna dikkat itna zyada important kyon hai dekho bhai pehli baat to bata do sundarban jo hai ye aisa forest hai jo 10000 square kilometer ke area mein phaila hota hai और ये बहुत बड़ा एरिया होता है वैसे और साथ ही में देखा जाए तो ये इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि ये दो कंट्रीज में एक्सटेंड करता है खास फॉरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट जो है सलाइन वाटर नमकीन पानी में बना हुआ है और साथ ही में ये जो सुंदरबन है इसमें इस पर मिलियंस मिलियंस लोग निर्भर करते हैं अपने डेली वेज के लिए अपने फूड के लिए यू नो अपने पानी के लिए अन अलग अलग चीज़ों के लिए सो गाइज सुंदरबन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट अ रिसेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टडी हैज फाउंड आउट दैट इवन क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग सुंदरबन फॉरेस्ट इन अ रियली वेरी बैड वे एंड फैक्ट सुंदरबन फॉरेस्ट इज सच अ स्पेशल फॉरेस्ट दैट यू नो इट एक्सटेंड्स टू टू कंट्रीज बिकॉज इट कवर्स एन एरिया ऑफ टेन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स एंड यू नो वॉट it sustains the livelihood of millions of people and also provide them with food water and various forest products i hope guys ki ab tak dimag mein badhiya se aapke baith gaya hoga okay tanmay basu kehte hain sir i uh, just born here momita bhi kehti hain meet from bengal so that's really very good and now anyway especially all those people who are from bengal वो समझते होंगे मैं किस इंपॉर्टेंट चीज की भी बात कर रहा हूं आई होप कि ये जो बता रहा हूं दिमाग में बढ़िया से बैठ रहा है और अगर बैठ रहा है तो आप लिख सकते हैं बो से गैचे सर नाउ आगे समझते हैं नाउसी देर इज ऑल्सो अ यूनिक पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स दैट लिव हेयर अडेप्टेड टू मूव इजिली अक्रॉस द लैंड सी इंटरफेस देखो क्या है जनरली बिल्लिया एंड इवन टाइगर्स को भी पानी पसंद नहीं होता है जब तक बहुत मजबूरी ना हो तब तक वो पानी में नहीं कूदते हैं यू नो बट सुंदरबंस के ऐसे टाइगर्स हैं जो कि बिल्कुल अडाप्ट करते हुए हैं और वो पानी क्या वो तो समंदर में भी स्विमिंग करके आ सकते हैं दे आर सो एक्सपर्ट्स यू नो एंड परहैप्स दैट्स द केस नाउ नाउ यूजली टाइगर्स हेट वॉटर जस्ट लाइक एनी अदर कैट बट the the tigers of sundarbans you know they are so well adapted that they can even go for a swim in the sea and come back very easily so you know the adapt the tiger population over there is also very special because it is also a very dense population now the sundarbans present a stark okay so see the sundarbans present a stark or a dark example of what loss of ecology can do a to a landscape and its people as islands shrink and sediments that normally adds to landmass is trapped upstream in river by dams and barrages ab dekha jaye bhai sundarban mein jitne ab dekho kya hai na sundarban is one of those places jahan aapne suna hoga maximum man and uh, animal conflict hua hai and it is one of those areas where tigers have killed maximum people अब ऐसा क्यों हुआ है बिकॉज सी इट इज एन एरिया जहां पर भाई इनफैक्ट uh, सुंदरबन ऐसा इलाका है कि वहां पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबके घर में किसी ना किसी को कभी ना कभी टाइगर ने जरूर मारा है और इसीलिए वहां पर टाइगर को बाघ या शेर नहीं कहते वहां पर टाइगर को मामा कहते हैं यू नो समथिंग लाइक दैट एंड इनफैक्ट अब देखा जाए तो अगर ब्रिटिशर्स की वजह से फॉरेस्ट काट कर एग्रीकल्चर लैंड नहीं बनाया गया होता तो शायद ये नहीं होता बट देन अगेन सिंस ब्रिटिश एरा 
Sundarban has been suffering and because of which the people living over there, they have also been suffering. And if it happens like climate change, then there will be a lot of damage to be done. Now guys, uh, since the time of British era, the Sundarban people have suffered a lot. For example, let's just say that it is one of those areas which has seen the maximum uh, amount of tigers, number of tigers hunting down humans. And perhaps if the Britishers had not forced the farmers over there to cut down forests for agricultural land, I think this number would not have been so high. I, ha I can tell you about lots of tigers, you know who have killed and eaten more than 100 people and perhaps Sundarban is one of those areas where almost everyone has lost someone to a particular tiger or because of a tiger. But anyway, now see, first that and now climate uh, changes is also causing a lot of problem for the livelihood to the millions of people who depend on this particular area. Now it's time to take a look at the para jumble or the rearrangement. Now today it's a real good one. After all, we are talking about a Royal Bengal Tiger. Hence, we do have a really royal rumble para jumble today, and here it comes. So, guys, you got us eight. You got an eight sentence over here. You have A, B, C, D, E, F, G, H. So you got an eight sentence over here. I'm going to give you two minutes. Solve this. Your time starts now. Hurry up and best of luck. Come on guys, hurry up. Seventy five seconds left. Just sixty seconds left. Can I see some answers from you guys? Hurry up. Okay, Tonmoy, uh, I don't think you have given the correct answer. Please work on it because you have given two Bs. 45 seconds more, guys. Madhumita has arranged it. Well done, Madhumita. Shivani, try. Try. What do you think? It's okay. Try. Well, 30 seconds more. Vinay has done it. Nikhil has arranged it. Video is not clear. Okay, Shivani, if the video is not clear, please change the resolution. Okay, Kanzi Mohi has also done it. Lucky has done it. That's well done. Okay, uh, Suchi has also done it. Well, just 15 seconds left, guys. Hurry up. Come on, try your best. Roshan, Shiva, Anupam, Ajay, well done. Abhishek, well done. Momita, well done. Sanjay, well done. Rajni, Shomesh, well done. Okay, just five seconds more, guys. What's the answer? Hurry up. Jitta bhi bana ho. Come on, tell me quickly. Okay, the time is up. So, I hope, guys, ki aap sabhi logo ne sahi sahi jawab diya ho. And agar pura sahi nahi bana hai, tab bhi agar aap try karo ge, to dhir dhir ban jayega. Let's just say, ki Monday ko do sentence bana, Tuesday ko char bana, Wednesday ko chhe bana, and so on. Dhir dhir e zhrur banta jayega, even if you are weak. Just try to arrange it. Now, Let's take a look at the correct arrangement and the arrangement is, well, it is G, D, H, B, F, A, C, E. So, the right arrangement is G, D, H, B, F, A, C, E. I hope that you will have made this because the correct arrangement is G, D, H, B, F, A, C, E. Now, guys, all those of you who were able to get all the all the eight statements correctly, you can uh, all the eight statements correct. You can give yourselves one mark, or jin ke bhi in art me se chhe statements sahi the, they can give themselves half marks. Take it. So, agar aapke art me se chhe sentences sahi bane hain, to aap apne aapko aadhe marks de sakte hain. Aur agar pura sahi bana hai, to you can give yourselves one mark. Okay. Now, statement G se start karte hain. Fresh evidence of loss of forest cover in Indian Sundarbans, which represent what a third of the largest contiguous uh, mangroves ecosystem in the world, is a reminder that an accelerated effort is necessary to preserve the theme. Them. Now, long-term damage to the highly productive mangrove on the Indian side occurred during the colonial era, 
when forests were cut out to fill state cultivation as a result as a, okay as a recent jadavpur university study has pointed out climate change appears to be an emerging threat to the entire 10000 square kilometer area that also straddles bangladesh towards the east and sustains millions of people with food water and forest products so i hope guys ki ye aap log ne bilkul sahi sahi bana liya hoga now let's take a look at the next part of this article Well now see such a loss is not compensated by the limited benefits available elsewhere in the islands from additions for example let's just say agar halat bigadne ki wajah se jo log wahan par sundarban mein base hue hain agar wo kahin aur jayenge to bhi unki zindagi ka bahut zyada nuksan ho chuka hoga kyunki jis tarah ka advantage sundarban mein rehne mein unko hai wo kahin aur nahi hai now guys let's just say uh, god forbid but if the condition worsens and the people of sundarban have to change their home it will not be easy for them anyway because it will lead to an ultimate loss as the conditions of sundarbans is absolute as you know they are absolutely suitable for them and any and moving to any other place is not really an option for them now as a confluence zone of fresh water brought by the big himalayan rivers and high concentrated salinity these islands are crucible or containers of biodiversity that helps the 4.5 million that live on the indian side ab dekha jaye bhai now why is the why does this area has got you know why does it have so much of uh, advantage well let's just talk about a few points uh, generally you get fresh water or you get saline water Sundarban is in that area which is actually an a which has a confluence or the meeting of fresh water brought down by Himalayan rivers with the sea water of bay of bengal so and because of that lots of biodiversity is there and it is on this particular biodiversity that 4.5 million people living on the indian side of sundarbans they are actually dependent on it ab dekha jaye bhai sundarban itna khas kyun hai तो पहला पॉइंट मैं आपको यहां पर क्लियरली बता दूं भाई देखो क्या है आम तौर पर या तो आपको नदियों में झीलों में तालाबों में आ, साफ पानी मिलता है या हो सकता है कभी कभी आपको नमकीन पानी मिल जाए लेकिन सुंदरवन वो इलाका है जहां पर हिमालय द्वारा लाई गई नदियों के द्वारा जो है साफ पानी भी है और बे और बंगाल की वजह से वहां पर नमकीन पानी भी है इन दोनों का वहां मिश्रण होता है इन दोनों का वहां मिलन होता है और साथ ही में इस पर्टिकुलर मिलन की वजह से देखा जाए तो जो बायोडाइवर्सिटी बनती है जो वहां पर जीव जंतु रहते हैं उन पर 4.5 मिलियन लोग डिपेंड करते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या यानी कि कह सकते हैं आपकी लगभग साढ़े चार करोड़ लोग जो है सुंदरबन के उस एरिया पे डिपेंड करते हैं इंडियन साइड में नाउ गाइस इट इज रिमार्केबल फॉर इंस्टेंस दैन दैट द मैनग्रोव ट्री स्पीशीज इंक्लूडिंग द सुंदरी विच हैज हिस्टोरिकल हिस्टोरिकली हेल्प द लोकल इकोनमी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोट्स एंड ब्रिजेस मेकअप एज मच एज थर्ड ऑफ द ग्लोबल ट्रोव ऑफ सच ट्रीज अब देखा जाए भाई तो जो भी वहां पर फॉरेस्ट है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है अब देखा जाए तो ऑब्वियस है कि वहां पर हनी प्रोडक्शन भी बहुत होता है साथ ही में सैंडलवुड के फॉरेस्ट भी बहुत सारे हैं और साथ ही में गाइस वहां पर सुंदरी बहुत ही स्पेशल ट्री होती है ये तो देखा जाए भाई इस तरह की ट्रीज भी बहुत ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा फायदा है और बहुत ही खास किस्म के फॉरेस्ट है इस पर्टिकुलर सुंदरबन एरिया में जो कि इकोनॉमिकली बहुत खास एंड बहुत स्पेशल है वहां के लोगों के लिए नो गाइज यू नो सुंदर द एरिया ऑफ सुंदरबन हैज गॉट वेरियस बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल इट इज वेरी इट इज वेरी मच सूटेबल एंड से गेनेबल profitable for honey you know for the people who collect honey over there it is also very beneficial because it has got sandalwood and it is also very beneficial because it has got it has got trees like sundari you know so this is a very special tree okay and you know uh, because of these kind of things it is an area which is extremely financially benefit you know beneficial for the people who live over there acha shayad sundari ka naam sunke kuch logo ka yahan par man mehak raha hai ki bhai aisa mat karo kyunki kal hi एस बी आई पी ओ मेन्स की जैसे बहुत लोगों का मन बहक गया है तो ज़्यादा मन को मत बहकाओ आ गया यू पी एस पी ओ भी आ रहा है आई होप गाइज कि अब तक जो मैंने बताया आपको इस आर्टिकल के बारे में वो आपके दिमाग में सही से बैठ गया होगा और अगर वो बैठ गया है तो आप लिख सकते हैं बसला सर अब आगे समझते हैं वेल well, अंडरस्टैंडेबली द रीजन हैज अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ सेटलर्स अब ऑब्वियस है भाई कि इतना खास रीजन है जो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पर सेटल्ड हैं नाउ सिंस दिस इज अ वेरी स्पेशल प्लेस अ लॉट ऑफ पीपल अप्रॉक्सिमेटली 4.5 मिलियन पीपल आर सेटल्ड ओवर देयर एंड द पॉपुलेशन विद इन द इंडियन बाउंड्रीज हैज राइजन फ्रॉम 1.15 मिलियन इन 1951 टू 4.4 मिलियन सिक्स डिकेड्स लेटर अब ऑब्वियस है इतना खास इलाका है जिसकी वजह से 
तकरीबन कह सकते हैं आप लगभग वहां पर भाई 1.15 मिलियन लोग रहते थे 951 में और अब वो संख्या लगभग साढ़े चार करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है यानी कि अब बट सवा करोड़ के आसपास तब लोग थे और अब वहां पर साढ़े चार करोड़ के आसपास लोग पहुंच गए हैं साठ साल में यू नो सो पर डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर एरिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ विच अप्रॉक्सिमेटली वन पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट फिफ्टीन मिलियन पीपल इन नाइन फिफ्टी वन द पॉपुलेशन ऑफ दट एरिया हैज गॉन अप टू फोर पॉइंट फोर मिलियन पीपल सिक्स डिगेट ऑफ सिक्सटी ईयर्स लेटर नाउ पार्ट ऑफ द सुंदरब आर लीगली प्रोटेक्टेड एज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज एंड देर इज अ स्पेशल फोकस ऑन टाइगर कंजर्वेशन सिर्फ वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है वही नहीं या वहां के सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि जो सुंदरबंस के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको कानूनी तौर पर सुरक्षा दी जाती है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज के फॉर्म पे और खास करके जो रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर है उसके कंजर्वेशन पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है अभिषेक दोबारा गिन लो बिकॉज वन मिलियन मींस यू नो ओके एनीवे सो अब देखो भाई लाख हो करोड़ हो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट मिलियंस नहीं ओके सो गाइस एनीवे अब देखिए क्या चीज है uh, आप समझते हैं इनफैक्ट ओके शायद दस लाख लोग थे 951 में और अब 40 लाख के आसपास लोग हैं ओके okay, शायद थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया था करोड़ में नहीं है गाइस इट इज अराउंड इट इज अराउंड लाइक सॉरी अबाउट दैट एनीवे सो अराउंड 11 लाख के आसपास लोग रहते थे 951 में और अब तकरीबन पैंतालीस लाख के आसपास लोग रहते हैं सुंदरवन में सो थैंक्स अभिषेक फॉर पॉइंटिंग आउट नाव एनी सो सी जो टाइगर कंजर्वेशन है वो बहुत खास है और उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है इस पर्टिकुलर इलाके में फाइनली इट्स टाइम टू टेक अ लुक at question number 4 and here it is come and here it is for you so what is the suitable theme for the passage batao bhai so suitable theme kya lagta hai aapko is particular passage ke liye your time starts now 30 seconds hurry up मनोरंजन कह रहा है कि यू नो जस्ट ओनली हन फोर टाइगर्स दैट इज वाई दे आर बिंग रिजर्व कंजर्वेशन इज गोइंग ऑन ना कम ऑन गाइस कम ऑन क्विकली टेन सेकेंड्स मोर वॉट्स दी आंसर ओके फाइव सेकेंड्स मोर देखो सबको जवाब देना है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस कम ऑन क्विकली इट्स एन इजी क्वेश्चन Okay, so perhaps it's my turn to give you the correct answer now, and the correct answer is option number five, guys. So, vehicle number five, say, answer is importance of Sundarban mangrove. Now, see, this is the one that covers the entire passage in a, in the best way possible. So, guys, that was all from this particular article. For uh, for getting more knowledge, you can use the editorial PDF link. And now it's time for a very special section. so computer ji can we have the next section please well yes it is the vocab quiz so are you guys ready for the vocab quiz if you are ready then you can give me a stone cold style hell yeah sir and if i can then see when i see hell yeah only then i'm going to start this so okay so here's hell yeah spoiling over here now let's take a look at question number 5 so what's this synonym for absimul you got 15 seconds time starts now hurry up guys synonym of absimul Five seconds more, and the answer is well. The answer is option three, fathomless. Now, see, boy, absolutely means endless, and that is why the correct answer is fathomless over here. Moving on, question number six. Now, what's the antonym for the word callous from the given options over here? Your time starts now. Fifteen seconds, guys. Hurry up. Just five seconds left, guys. What's the answer? And the time is up. So can we have the answer, please? Well, is option number two compassion? Now, guys, careless means careless or uh, very cruel. You know, so apathetic or impassive or stubborn would all be synonyms, but the correct antonym would be compassionate. Now, let's take a look at the penultimate question, question number seven. So, what's the meaning on the word contiguous? Okay, what's the synonym of the word contiguous from the given options? Time starts now. Fifteen seconds. Hurry up, guys. Last five seconds. Oh. 
ओके एंड द करेक्ट आंसर इज वेल इट्स ऑप्शन नंबर फोर कॉन्टेक्चुअल सो गाइज द करेक्ट नॉन फॉर द वर्ड कंटिन्यूस इज कॉन्टेक्चुअल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिकॉज ऑल दी अदर्स आर दी एंटोनम्स एंड नाउ फाइनली वी आर हेयर फॉर द फाइनल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर एट इज Well, what's the antonym for the word deprivation, guys? From the given options, your time starts now. Fifteen seconds. Come on, everyone must give the correct answer. Hurry up. Ten seconds more. Just five seconds left, guys. Hurry up. Answer. Okay, time's up, and the correct answer is. Well, guys, the correct answer is option number four, gain. Now, hardship or loss or distress are all they are all synonyms for deprivation in one way or the other. But the actual antonym would be gain. So, guys, that was all from this session. I hope that your score will be at least eight on eight. If it's around eight on eight, then that's excellent and keep it up. But let's just say if it's five on eight and above, even that is also a nice score. But you need to practice a lot. Now let's take a look at the other very important articles for review, and they are right here for you. Well, other articles among the other articles, Open Acres. Now, see, this is also a very good article. This is regarding a very, very uh, interesting research regarding hydrocarbons. So, isko aap par sakte hain if you're a science freak. Now, the next point is the organizing principle of lynch mobs. Now, guys, this is something. That's important from civil service point of view. So all those people who are interested in public administration, I think this particular article is for you. The next one is why we should speak up for Al Jazeera. Once again, it's an article regarding journalism. So BJMC वाले जो लोग हैं या mass comm वाले जो लोग हैं ये उनके लिए बहुत interesting article है. Why we should speak up for Al Jazeera. Next point is the color of horror. Well, guys, now this is regarding manual scavenging of uh, potholes. You know, so this is also something that is actually uh, you should uh, you guys. should read if you get some time then they may call it anti national well you know um, this particular article has been written by some by mr kabil sibbal and it might contain some you know uh, factual things so you can also read this if you want now i hope guys ki ye sabhi jo articles the wo aapke dimag mein badhiya se baith gaye hain and you also enjoyed this particular session of the hindu don't go anywhere because today is the first session of night classes by santosh sir so you yes you must watch it and all those people jinka maths ka basic concept weak tha ab aapke paas bilkul ram baan aane wala hai to kahi mat jaiye ga so that's all from my side good night take care and yes शिवरात्रि एंड शब्बा खेर पीस आउट Ida 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations and we have succeeded to reach many who needed guidance and training extending our mission we bring you unique video courses for banking and hsc exams view study and prepare anytime and anywhere now government job in your pocket